na nakasama po natin sa ating pag-aaral sa gabing ito uh, na yung bagnarabi kanda, kanda kayo amin kakabsat mayong gabi sa inyong tanan mga kaisonan doon po sa Carabao Island uh, mayad nga gabi dito po sa mga taga-pangasina masanto sa labi doon po sa mga taga-bicol uh, marahay nalimutan ko na naman Baka nanonood si Brother Jerry, yun po. Uh, sa amin po mga kapampangan, naya pa bay kaya kong gan, karayang kapatad at karayang kakalaguran, pamakiramdam kaya kaya katamong pamagaran. Iba-iba po ang salita ng mga uh, Pilipino, yun po. Kaya siguro nahirapan tayong karayang ng pagkakaisa. Dahil sa iba-iba po ang ating wika, yun po. Sa so, nakarang pong pag-aaral po natin ay natukayan po natin ang gawain ng Espiritu Santo. At yung munang bahagi ay naipakilala po natin ang kanyang gawain ay ang paglalahad o revelation of the New Testament as well as confirmation. So hindi lang po na naipahayag ang buong katotohanan na kailangan nating malaman para sa ating kaligtasan. Dito rin po ipinatunayan niya na ito'y katotohanan sa pamagitan ng mga sabi nga po natin, tanda, uh, kababalagan o miracles, at yung po sinasabing uh, wonders. Uh, ito po ay lahat ay makikita natin doon sa kaloob na galing po sa Espiritu Santo. Uh, at napatunayan po natin sa ating pag-aaral nung may kompleto na ang paglalahad, na kompleto na po ang complete the revelation has been completed, ay wala na hinto na rin po yung mga miracles, mga signs and wonders and gifts of the Holy Spirit. Dahil tapos na po ang 
gawain ng pagpapatunay na ito mga bagay na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamagitan ng mga apostol ay galing sa Diyos. Subatin din na nga ang hulugan na wala nang ginagawang Espiritu Santo sa panahon natin ngayon. Yun po ay hindi totoo. Katulad po ng ama, ng anak, ng ating Pernesa Kristo na bagamat tapos na po ang kanyang gawain na siya ay namatay sa krus, na ilibing at aboy na maguli, hindi na ang hulugan na tapos na rin ang kanyang gawain pagliligtas. Ngayon din po ang gawain ng Espiritu Santo. Hindi ibig sabihin na ipakilala niya ang buong katotohanan at napatunayan niya ito ay wala na siyang gawain. Sa katunayan po, makikita natin, sa, sa larangan po ng kaligtasa, may tatlong mahalagang bagay. Number one, kinakailangan ng isang tao ay makonvict na siya nagkasala. Kung hindi mapatunayan ng isang tao ay nagkasala, hindi siya nangangailangan ng kaligtasa. At ang mismong pagbabago o conversion, Nung tao makasalanan, nung siya po ay sumunod sa Ebanghelyo, he was converted. At ang pinakahuli, yung tinatawag natin sanctification. Ito po ay isang napakabigat na salita, pero actually madali lang ang kahulugan. Ito yung pag proseso ng paghihiwalay mula sa sanglibuta. In other words, Bahagi po ng kaligtasan na tayo po ay mamuhay na isang dalisa ay nabuhay na hiwalay sa pagkakasala. Ito po tatlong bahagi ito ay merong malaking bahagi ang Espiritu Santo sa gawain po ng the work of conviction, the work of conversion, and the work of sanctification. Ito po ang gawain ng Espiritu Santo. Tandaan po natin, kahit na matay ang Panginoon, Naboy na maguli. Kung hindi po ito na ipakilala ng Espiritu Santo sa atin, hindi natin malalaman nyo. Hindi natin ma-access yung biyaya na galing po sa ginawa ng ating Panginoon. So yung Espiritu Santo, pinahayag niyang buong katotawahan ito, pinatunayan niya. At it, sa parang ito, makita natin ang gawain ng Espiritu Santo. Tingnan po natin doon sa work of conviction. Ibig sabihin, sa Tagalog, ang gawain niya ng pagsumbat na tayo ay nagkasala. Dito po sa John chapter 16, dito po sa verse uh, 7, ano po? Hanggang verse 8, sa Tagalog muna, o Pilipino. Gayun may sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Makakabuti sa inyo na ako'y umalis. Sapagkat kung hindi ako alis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. Ngunit ko ako'y malis, siya ay susuguin ko sa inyo. At pagdating niya, kanyang susungmatan ang sanglimutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran, at sa kahatulan. Dito po sa New King James. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. When he has come, tignan yung tatlong sinasabi nito, he will convict the world of sin uh, and of righteousness and of judgment. So makikita natin, sinasabi nito ng Panginoon, ang maging gawain ng Espiritu Santo, maliba, maliban doon sa pagpapayag ng buong katotohanan kanya, he will convict the world of sin. Susumbatan niya ng sanglimutan ay nagkasala kanya. Of righteousness and of judgment. Dito makikita natin itong bagay na sinasabi niya. Ito po makikita natin itong gawain niya na ay mag magagampanan niya sapagkat ipapahayag niya ang buong katotohanan at ito'y kanyang patutunayan na ito'y galing sa Diyos. At siya magbibigay po ng pangatwiran para mapatunayan niya ng taksang libutin ng kasala at ang katwiran ng Diyos ay naibigay sa pamagitan ng ating uh, Panginoon at kahatulan o judgment. Kasi kung, kung tayo po ay nagkasala, kailangan tayo ng, ng kahatulan. We will be judged. Kanya. So ang makikita natin, paano niya 
susumbatan ng sanglibutan ng pagkakasana. Number one, sapagkat hindi ang sanglibutan ang pumunta ng ating Panginoon, hindi sila sumampalatay sa ating Panginoon. Tandaan po natin, ilan lamang ang tao sumampalatay sa Panginoon. Karamihan ang sanglibutan, hindi sila sumampalatay. Uh, tuloy po natin sa kasiyam na talata sa John 16. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Sila nagkasala sa Nagkasas na pagkat di sa sumampalataya sa ating Panginoon. Uh, yung mga hudyo na dumating ang Panginoon, hindi, na, hindi sila sumampalataya na siya ang anak ng Diyos. Kaya sila po ay hinahatula bilang nagkasala. So, ibig sabihin, yun ay ipakikilala ng Espiritu Santo sa pamagitan ng katotohanan na kanyang ipapakayag at patutunayan kanya. Pangalawa, Katwiran. Bakit, susumbat, uh, bakit po na ibanggit rito yung katwiran? Sinasabi po sa verse 8. Pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasyalan at sa katwiran kanya. Of righteousness. Mabalik po tayo sa Old Testament. Uh, hindi po naging matwid ang mga tao sa ilalim ng lumang tipat. Ang kahilang pag-aalay ng dugo ng hayo pa hindi naging dahilan para sila maging matwid na natili sa kailang kailang pagkakasana. Walang sino man naging ganap sa ilalim po ng kausa ni Moises sapagkat sila yung nagkasana. Ang katwiran po sa kausa ni Moises ay uh, makakamtan kung hindi ka magkakasana at ikay mak- ikay makasunod sa buong kautusan ni Moises na hindi ka na magkasana. Yun po ang um, paraan para kayo maging matwid. Hindi, hindi nakamtan nyo. Pero ang Panginoon ay naibigay sa pamagitan ng Panginoon ang katwira o pagiging matwid sapagkat ng ating Panginoon ay nabuhay na maguli. Siya yung makiat sa langit. Tandaan po natin, ito ang sa Old Testament. Itinuturo sa atin ng Old Testament ang paraan ng Diyos sa pagiging matwid. sa pamagitan ng physical na kaparaanan. Doon sa templo, meron pong dalawang bahagi yon, yung banal na lugar at saka yung banal sa pinakabanal. The holiest of the holy. Yung mga ordinary sasyadote, pwede silang mag doon sa banal na lugar. Ang pulong sasyadote lamang ang pwede pumasok sa banal sa pinakabanal. Ano nung dodo? Maraming bagay, pero ang pinakamahalaga ang doon ng mercy seat ng Diyos, ang luklukang awa ng Diyos. Sa pagitan po ng holy place at saka holiest of the holy ay isang makapal na tabing o veil na siya ay nags- naglalarawan na noong panahon na yon, ang kaawaan ng Diyos ay hindi makakamtan ng sanglibutan. Namatay ang Panginoon, yun ay nahapak mula sa taas hanggang sa baba. So in other words, ngayon, pwede, ka nang, pwede mo na makita. Meron ka ng access doon sa mercy seat. Pero yun po yung physical manifestasyon. Ang ating Panginoon ay pum- pumasok siya sa tunay na banal na pinakabanal. Ano yon? Yan ang langit. Siya pum- isa mismo ay pumasok doon. Pagkatapos na may alay niya ang kanyang sarili at tumulo ang kanyang dugo. sa yung makat sa langit at sa yung marapis sa sama upang ibigay ang hain para sa lahat ng mga tao. Yun po sa Hebrews chapter 9, basahin natin. Hebrews chapter 9, verses 23, yun po hanggang verse 28. Ah, sabi nila, Old Testament hindi mahalaga. Oh. Old Testament is very important. Ito ang nagpa, nag, uh, nagpapakilala sa atin dun sa mga tunay na bagay. Ang Old Testament ay ang physical na manifestation ng mga spiritual na bagay, mga totoong bagay na ipinakinala sa bagong tipa. Dito po sa Hebrews chapter 9, verses 23 to verse 28. Babasahin po natin sa New King James. Therefore, it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified of this. But the heavenly things themselves with better sacrifices than this. 
Aling vets, yun ang pag-aahain po ng dugo ng hayop during the Old Testament. For Christ has not entered the holy places made with hands. Yung tabernacle, the holy of the holy, yun ang ginawa ni De Moses. Ito yung ginawa ng kamay. Pero ating Panginoon kanya, For Christ has not entered with the holy places made with hands, which are copies of the true but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. So sa ito, parang ganito ang nangyari. Inialay niya ang kanyang tugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan sa harapan ng laman, sa langit mismo. That he should have offered himself often as the high priest enters the most holy place every year with blood of another. Yung po ginagawa ng chief priest. Siya po mapasa sa holies of the holy every year para magayon para sa kasyanan ng bayan. He then should have to suffer often since the foundation of the world. Kung ganun ang paraan, katulad ng mga high priest, eh ganun din gagawin ng Panginoon sa'yo mamamatay palagi kanya. Pero hindi kanya. Once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. So, minsan lang siya namatay. And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment, so Christ was offered once to bear the sins of many. To those who are eager to wait for Him, He will appear a second time apart from sin for salvation. So, ano sinasabi ng Hebrews? Ngayon, meron na tayong katwira sa pamagitan ng ating Panginoon. Sapagkat siya makit sa langit mismo na dalang kanyang dugo na siyang ahin para sa ating mga kasalanan. So ngayon, meron na tayong katwiran sa pamagitan ng ating Panginoon. Judgment. Dahil ang satanas ay natulan nung siya namatay, nung namatay ang Panginoon. The devil was judged. Natanggal ang kanyang kapangyarihan. Natanggal ang kapangyarihan ng jablo sa kamatayan kanya. Nung namatay po ang ating Panginoon sa krus. So tatlong bagay yun. <coughs> Excuse me. So yun po ay gawain ng Espiritu Santo. Siya ang gagawa lang, di ba? Sabi, maulitin natin. In John 16 verse uh, 7, Nevertheless, I tell you the truth. It is your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. So, yun ang gawain ng Spiritu Santo. He convicts the world of sin, of righteousness, and of judgment. Ang gawain pong ito ay nagpapatuloy sa pamagitan ng ipinahayag na salita ng katotohanan. Yun ang kaparaanan ng Spiritu Santo sa kasalukuyang panahon to convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. Dito po sa John chapter 8 verse 24. Kapag ka tayo po ay nangangaral, ito ang ginagamit natin. Kailangan natin ipakilala ng tao ng kasala. Kailangan natin ipakilala na meron ng katwiran na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon. At may katulan ng darating. Katulad ng sisaras, ng makasalanan, ng tulad ng Panginoon, sinamatay sa krus. Ang mga makasalanan ay hatulan din ng ating Panginoon. So ito'y pinakikilala ng Espiritu Santo. Hindi na, hindi na, hindi na nagsasalita ang Espiritu Santo uh, sa pamagitan, diretso sa pamagitan ng mga tao, katulad sa pang, ng mga apostol ng mulang panahon. Siya nagsasalita sa pamagitan ng ipinahayag ng salita ng katotohanan na ito na isulat sa ato. Yun po sa John chapter 8 verse 24, basahin po natin. Pag tayo yung nangangaral, binabasa natin itong salita na ipinahayag na ito ng Espiritu Santo. Basahin natin. At itong salita na sinabi ng ating Panginoon. Therefore I said to you that you will die in your sins. 
For if you do not believe that I am He, you will die in your sins. Kinasabi natin sa mga tao na kung hindi sila maniniwala sa Panginoon bilang anak ng Diyos, sila yung mamamatay sa kailang mga pagkakasala. Dahil sila ay nagkasala siya. Pinakay lang sila sumampalatay sa ating Panginoon bilang anak ng Diyos. Dahil kung hindi, sila po ay mananatili sa kailang pagkakasala. So pag nangangaral tayo ng Ibanghelyo, nang ginagawa natin? ginagamit natin ng salita ng Espiritu. In other words, pag tayo nagsasalita ng salita ng Diyos, that's of the Holy Spirit operating through the Word of God. Huwag natin sabihin na tayo ang nag-convert sa isang tao. Hindi. The Holy Spirit converted that person sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ginagamit lang tayo ng Diyos. Ang sinasabi natin ang salita ang ipinahayag May Espiritu Santo. Tandaan natin, kung hindi dumating Espiritu Santo, wala man tayong may papangarap. So itong salitang ito ay pinahayag ng Espiritu Santo. At itong ginagamit natin para sabihin natin na mga tao ay nagkasala. Lalo na kung hindi sila sasampalataya ng ating Panginoon ay ang anak ng Diyos. Sinasabi rin natin na mayroong katwiran na binigay sa atin. Na kung gusto nating maligtas, kailangan natin makuntan yung katwiran na yun. Para natin nalaman yun sa pamagitan ng salita na pinayag ng Espiritu Santo. So in other words, kung binabasa natin yung salitang yun, kanilang salita yun. Ito yung salitang ipinayag ng Espiritu Santo. Tandangan natin yun. So whenever we say na itong katwiran ng Diyos, sinasabi natin sa ating bibig yun, sa binabasa natin sa Biblia, sino nagsabi no? At sino nagpahayag ng mga salitang yun? Ang Espiritu Santo. Hindi ang ating Panginoon. Kundi ang Espiritu Santo. Di ba? Ano yung makikita natin? Dito po sa Romans chapter 1, <coughs> verse 16, 17. Ito yung sinasabi natin gospel. Ito ang buong konteksto ng aklat ni, na, ni, ni Pablo sa mga taga-Roma tulad ng ating napag-aralan. That's the whole context. The gospel is the power of God to salvation. Bakit? Ano doon ang katwiran ng Diyos? Say natin. For I, am, for I am not ashamed of the gospel of Christ sapagkat hindi kong kinahiya ang Ibangin ni Cristo. Eh? For it is the power of God to salvation for everyone who believes for the Jew first and also for the Greek sapagkat itong kapangin ng Diyos sa bawat sumasampalataya una-una sa mga Grego At ganyan, ay, sa mga Diyo, ganyan din naman kayo sa mga Grego. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sapagkat narito ang katwiran ng Diyos ay naipakayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya na tulad na susulat ang mga matwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Isa ito from faith to faith from faith, yung, yung pong ipinahayag na pananampalataya ng Espiritu Santo, upang ang sino man ang magbasa nito, sila rin ay sumampalataya kanya. From faith in order to have faith. Ano yung ibig sabihin ng talatang yun? Kanino salita yan? Yun ay salita ng Espiritu Santo. Ito yung pinahayag ng Espiritu Santo. Sa pagsinasabi natin salitang yun, kanino salita yan? Yan ay salita ng Espiritu Santo. Ito'y pinahayag ng Holy Spirit. Di ba? Ito sa Titus chapter 2, 11 and 12. Basahin po natin. So bakit, kung, mag- so, sa, kung sa ating pag-aaral ngayon, wala man tayong karapatan mag-iabak. Oh, ako na ako convertin yan. Hindi ikaw. Ang Espiritu Santo, sa pamagitan ng salita na kanyang ipinahayag, ginamit ka lang ng Diyos. Isa natin sa Titus chapter 2. 11 to 12, isa natin. For the grace of for the grace that brings salvation has appeared to all men. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Sino sabi no? Si Pablo. 
sa pamagitan ng Espiritu Santo. So ito'y salita ng Espiritu Santo. So nakikita niyo ang gawain ng Espiritu Santo. The Spirit, the Spirit convicts the world of sin through the Word. Pag ipinagamit natin ang salita ng Diyos to convict people that they are sinners, that's the Holy Spirit's work. Trabaho ng Espiritu Santo yun. Pag sinabi natin, merong katwira na luna sa ating pagkakasala, salita ng Espiritu Santo, that's the Holy Spirit working sa pamagitan ng kanyang salita na ipinahaya. Di ba? At ang naghihintay na kahatula. Tatatlong bagay po yan. Ito dapat natin ipakilala sa mga tao that they are sinners, that there is righteousness available, and there is judgment. Ito po ang kahatula. <coughs> Excuse me. Ito po sa Acts chapter 17, ano po? Verse 30 and verse 31. Truly, in these times of ignorance, God overlooked. See, ito yung Old Testament. Ngayon, nung unang pano, pinabayaan niya ng Diyos. Niya. Bakit? Dahil meron siyang plano ng pagliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon. But now, dahil naipayag niya yung katwiran ng Panginoon, but now commands the world, commands all men everywhere to repent. Because He has appointed a day on which He will judge the world in righteousness by the man whom he has ordained. He has given assurance of this to all by raising him from the dead. In other words, uh, adon ang kahatun na naghihintay sa libuta. So pag hindi tayo nagsisi, naghihintay yung kahatun na yan sa bawat sa atin. So yun ay pinakinala ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. So, sa John chapter 12 verse 48, Ang gagamitin na bataya ng kahatulan ay salita ng ating Panginoon na ipinahayag ng Espiritu Santo. Si Nader Rush, kini nagpapatuloy ng gawain ng Espiritu Santo. That's the work of the Holy Spirit in convicting the world of sin, the need for righteousness through Christ at judgment na darating. Kanya. Pag nagsasalita tayo, we are the Holy Spirit is working through us by the word that He has revealed. Hindi diretsa sa ating kaisipan. Katulad ng mga inspired apostles and prophets. Hindi gano. Pag binabasa natin, pinag-aaral natin sa lita ng Diyos. That's the revealed word by the Holy Spirit. Pag ginamit natin yan, it's the Holy Spirit working through the word. Yan ang makikita natin. The Holy Spirit does not directly work through us. He works through the Word. Yung makikita natin. So yun, the work of conviction. Importante yun. Hindi lang tayo basta tira ng tira. Kailangan malaman ng tao. Bakit kailangan niya maligtas? Di ba? Because he has sinned. Siya nagkasala. Hindi siya sumasampalataan sa kikrisyo bilang anak ng Diyos. Hindi, naniniwala ko. Hindi ka naniniwala because... Hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So, hindi ka naniniwala. At ang lang sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 6 verse 46. Tinatawag niyo kung Panginoon, Panginoon. Pero hindi naman yung ginagawa ba? Ginaksin na sa amin. So, that's the work of conviction. Importante sa isang mga na malaman niyo yun. That when we preach the gospel, we are actually convicting people that they are sinners. And there is a judgment. That waits, di ba? Then, so yung pinapangalan po natin ng Ibangelyo, is, ito po ay para baguhin yung tao na magsalanan. That's the work of conversion. Convert means to change. Kaya nga po, limbawa, uh, malibit po sa mga may, mayari ng mga sasakyan na matanda na ano po. Tapos nasira yung sasakyan. Wala lang piyesa. Anong sasabihin ng mekano ko? I-convert na lang natin. Ganyan. In other words, papalitan mo yung sistema ng bagong sistema na pwedeng, pwede naman sa sasakyan mo. Wala na yung original na, na parts. They will convert it. Papalitan nila. They will change it. Ganyan. Yung ibig sabihin na convert. Alimbawa, uh, sa US, ang ginagamit nilang temperature Fahrenheit sa atin Celsius. 
meron pong formula for conversion. Uh, from Fahrenheit to Celsius, ano yan? 59 minus 32. Yung pong 59F minus 32. From, from Celsius to Fahrenheit, 9 over 5 plus 32. Yan ang for conversion. Pinapalitan mo from um, Celsius to Fahrenheit or from Fahrenheit to Celsius. Mayroon prosyensa po yan. Mayroon siyang Conversion, converse, conversion formula. We, we are changing it. Ganon din po sa pangangaral ng Ibanghelya. We are changing the mind of a sinner. The work of conversion. We are restoring. Minabalik natin yung tao sa dati niyang kalagay na wala siyang pagkakasana. By means of persuasion through the gospel. We persuade. Alam po nyo, Akala natin, that's our work. No, that's the work of the Holy Spirit. Instrumental lang tayo. And the Holy Spirit works through us through the revealed Word of God. Kaya nga po yung mga tao na nga nga na maling, maling aral, the, the Holy Spirit does not work with them. Dahil tinuturo nila, hindi salita ng Espiritu. Mag-ingat po tayo doon. Marami mga, ga, ma, marami mga gospel preacher, akala nila, nagtinuturo nila yung totoo. When you do not teach the truth, the Holy Spirit is not working with you. Kasi ang Espiritu Santo works with us through the revealed word. Kaya nagtuturo tayo ng mali, wala sa atin ang Espiritu Santo. He doesn't work with us. Diyo ba? Ngayon, makikita natin paano kung tinitignan po natin ang conversion. Noong dumating po si Nicodemus sa ating Panginoon, Nagtanong siya, di ba? Kung para siya makakapasok sa karin ng Diyos, baka wala din na isulat yung tanong na yun. Alam natin, nagtanong siya bakit. Tapos siya magbot ang Panginoon. Ito yung siya kalimbawa ng necessary inference. Bakit naman sasagot ang Panginoon kay Nicodemus kung wala siyang tinanong? Di ba? Sabi nito, Siya pumunta kay Jesus ng gabi, ng gabi na at sinabi siya kay Rabbi, na nalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos sapagkat wala makagawa ng mga tanda na yung ginagawa malibang kasama siya ng Diyos. Kasama niya ang Diyos. Sabagot sa kanya si Jesus, katuwa siya nasabi ko sa iyo, malibang isang tayo panganak na muli ay hindi siya makakita ng karan Diyos. Bakit sinabi ng Panginoon niyo? Para may tinanong niya pa, Nicodemus. Ang tanong na yun, kasi nagot ng Panginoon. Maliban na tayo may panganak na muli kanya. May panat na muli din tayo makakapasok sa kaharin ng Diyos. Makikita natin, may dalawang elemento po, elemento po doon, di ba? Unless one is born of water and the spirit kanya. Yung spirit na yan, hindi, hindi yung spirito ng tao, kundi yung spirito ng Diyos. Unless one is born of water and of the spirit kanya, one cannot see the kingdom. who cannot enter the kingdom of God. May ibig sabihin o. No? Yung buong proseso ng muling pagkapangana, sinasabi sa atin, yun, yun, yun ay sa Espiritu kanya. Masayin po natin. So John, alam nyo, yung, yung pong pagkakaiba ng physical na kaharian at spiritual na kaharian, yung spiritual na kaharian, hindi mo nakikita yun. Ganon din ang pagkakaiba ng physical birth na nakikita At yung spiritual birth, hindi mo nakikita yun. Tignan natin. Magsimula po tayo sa verse 3. Jesus, Jesus answered and said to him, Most assuredly, he said, totoo talaga. I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Maliba ng isang tayo may panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharin ng Diyos. Ito yung kauna-hunaan maraya na napakinggan yun, yun yung Nicodemus. Ang idea lang ng tao ng kapanganakan, eh, kapanganakan, physically. Yun lang alam niya, ngayon tingnan yung sagot niya. Nicodemus said to him, How can a man be born when he's old? Can he enter a second time to, into his mother's womb and be born? Yung pasibi na, mamamatay nanay mo ha. Sinagot siya ng ating Panginoon. 
Jesus answered, Most assuredly, I say to you, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Born of water and of the Spirit. That's kinumpara ng Panginoon, ng physical na kapanganakan, the spiritual na kapanganakan. That which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but you cannot tell where it comes from. And there it goes. So everyone is born of the Spirit. Di natin alam yun. Di natin nakikita yun. Kaya alam natin, kayo na ipanganak sa Spirit ito ngayon. So yung tinatawag na uh, born of water and of the Spirit is of the Spirit ganyan. So ito yung gawain ng Espiritu Santo. Malaking bahagi rito ang, ba- ang Espiritu Santo. Bakit? Doon sa 1 Peter chapter 1, verse 23, ano bang bahagi rito ng Espiritu Santo? What is the part of the Holy Spirit in the process of being born again? Sa ina sa 1 Peter uh, chapter 1, yun po sa verse uh, 23, na nabasa uli natin, we read, we read again the phrase born again. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. We are born by the word of God. Tandaan, dalawang proseso ng kapanganakan. Yung mismong kapanganakan at yung tinatawag nating pagpupunla ng binhe. Yun ang bagay ng ama. Yung Espiritu Santo, ang kanyang gawain ay punla yung binhe. na wala yung bago diyan sa salita ng Diyos. So, pag tayo po ipinapanganak sa Espiritu, yun ay sa pamagitan ng ating pagtugon sa salita ng Diyos, na ipinahayag ng Espiritu Santo. So, sino ang nagpapabago sa tao? The Holy Spirit converts men, but it does it, ginagawa niya sa pamagitan ng kanyang tabak. Ano yung tabak niya? Which is the Word of God. So, ibig sabihin, pag nangangaral tayo ng Ibanghelya for the purpose of converting, para sa tayo may ipanganak na muli, anong ginagamit natin? Ang salita ng Diyos, ng tabak ng Spirit. <coughs> Excuse me. Sa so, Ephesians chapter 6, dito po sa so verse 17, sayin natin, The sword of the Spirit, which is the Word of God. and take the helmet of salvation, yung helmet po ay defense. Para hindi matama na ulo mo kayo. And the sword of the Spirit, which is offense, which is the Word of God. Ang instrumento ng Espiritu Santo is the Word of God. So, pag pinapangalan natin ang Ibanghelyo, ang salita ng Diyos, na makapagliligtas sa atin, makapaglililis sa ating mga Uh, kaluluwa, ginagamit natin ang salita ng Diyos na ito'y galing, ito'y pinayag ng Espiritu Santo. That's the process of the Spirit converting man through the Word of God. Kaya nga po yung mga denominations, they are, the, word, the Holy Spirit doesn't work with them because they're not using the Word of God properly. Di ba? Hindi lang ginagamit ang salita ng sa tao para Ang salita ng Diyos ay makapaglilis sa ating mga kalwa sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa mga tweet, ang salita, the word, the gospel, pag ito ay napakinggan ng tao, ito ang, ang binhe. Ito ang binhe. That's the seed. So pag naipun na sa atin, tayo sa mga palataya, tayo mababautismuhan. That's the first of the process of being born again. Dito po sa John, D. James, chapter 1. Isang itang beget. Yan ang bahagi ng Ama. Ipinupula mo yung binhi sa sinapapunan na yung asawa in the physical birth. Pag, pag dito na po sa spiritual, ipinupula ang salita ng Diyos sa atin. At dito po sa James, chapter 1, chapter 1, verse 18, of His own will, He brought us forth by the word of truth, that he might be a kind of first fruits of his creatures. 
Sabi niya, he, he, will, he brought us forth, begets, we are begotten by the gospel. Ipinula sa atin ang salita ng Diyos. Katulad ng pagpupula ng asawang lalaki sa sinapupun ng kanyang asawang babae upang sila'y magkaroon ng anak. Ito'y papakanak ng babae. Pero dahil naipun lang binin ng lalaki sa sinapupunan ng kanyang uh, asawa. Pag ito'y lumaki sa tiyan ng kanyang asawa, ito'y pinapakanak the same with the word of God. So ito ang gawain ng Spirit Santo. Ipinupun na sa atin ang salita ng Diyos. So when we preach the gospel, it is the Holy Spirit working with us through the revealed word of God. I-emphasize natin, not directly katulad ng mga apostles, na hindi nagbabasa, then tayo nagbabasa tayo. We, we study the revealed word of God. Pag ipinangalan natin to, the Holy Spirit works with us through the revealed word of God. Yan makikita natin. So, pag ta- ang tao po, isumpalataya, si mababautis po. A work is born of water and of the Spirit. Pag nababautis mo yung tao, yan ang punto na siya ay panganak na maguli. Kaya nga po sa 1 Corinthians, very important, na ito yung dinaintindihan ng mga denominations, by one spirit. Ano yung ibig sabihin no? By the word revealed by the spirit. Ano yung ibig sabihin no? The Holy Spirit working through the word. Masayin natin. So 1 Corinthians 12 verse 13. For by one spirit, We were, we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and have been made, and have all been made to drink into one spirit. So ito ay spirit, by one spirit. Ito pa ay metonymy. The spirit is named, but it refers to the revealed world by the spirit. Pag siya palataya tayo, Nung sa'y pinayag na salita ng Espiritu Santo, ang Ebanghelyo, tayo ito'y mababautismo ha. So, ipinala sa atin, pag tayo sumampalataya, then we're baptized. Sinong, sinong gumanon? Who changed us? The Spirit through the Word of God. Tandaan natin, hindi, hindi diretsyo, tulad ang sinasabi din namin na siyon. It is through the revealed and confirmed Word of God. Yun makikita natin. Sa Ephesians chapter 5, dito po sa verse uh, 26, sayin natin. That he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. For from one spirit we are baptized into one body. Dito po sa Ephesians 5, 6, 6, 26, it is a commentary. Ano yan? Ano yan? By one spirit? By the word. We are converted by the Spirit through the Word. Yung makikita natin. Through the revealed Word by the Holy Spirit. So ito pong conversion, ito yung nagagawa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Pag sumampalataya tayo, may kapangyarihan nyo to change, to convert people. Magbabagong kayo lang kahit siya pa. Mula sa pamumoy, sa pagkakasala, patungo sa pagsunod sa kaloban ng ating Panginoon. Yung binasa po na sa Romans chapter 1, 16 to 17. <clears throat> Wala pong pangangailangan ng isang makasalanan na hindi pwedeng ibigay ng Ibanghelyo. That's the power of God. Gusto na maligtas ng isang makasalanan sa pangangitan ng Ibanghelyo. Ang influence ng Holy Spirit in conversion ay sa pangangitan ng salita. Sa pagkatsa ng salita ang ipinahayag ng Espiritu Santo. In other words, noong, when the Holy Spirit inspired the apostles, ano bang sinasabi ng mga pusto? Hindi ba siya nung pinabasa natin ngayon? The same. Kung pagkakaiba lang, during the time of revel, the process of revealing, the Holy Spirit is directly inspired the, the apostles. Sa panahon natin ngayon, the Holy Spirit works through the Word of God, through the revealed Word of God. <coughs> Mahigit na natin, In every case of conversion, palagi may preaching of the gospel because the Spirit works through the Word 
of God. Lahat ng kailangan nating gawin ay na, na, makikita natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Alam po nyo, bakit magbabago ang mga tao? Pag ipinapakaan natin ng Ebanghelyo, ano, pina, ano makikita natin doon? The love of God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. That's the love of God. Pag ipinapakaan natin ang Ebanghelyo, we are preaching the love of God. Ayaw niya siya naman tayo mapahama kundi magsisi kanya at maligtas. Ano ba? The sacrifice of Christ. The great sacrifice of Christ in the cross. Pag ipinapakaan natin ang Ebanghelyo, pinapakaan natin yun. And forgiveness of sins. Because Christ died, was buried and resurrected, and went into the heaven as our advocate, then we have forgiveness of sins. And we have the hope of heaven. Na tayo po ay mana, makasama natin ng Diyos, magpakilaman sa lang. That's our eternal inheritance. At ipinuturo din natin ng kapipyerno. At ipinupula ang pagkatakot na punta tayo doon. And the certainty of judgment. Yun ang makipinakikilala natin sa Ebanghelyo. Na ginagamit natin ay salita ng Diyos. Revealed by the Holy Spirit. Mapapasin natin, salita lahat ng Diyos yan. Ang salita ng Diyos na ipinag ng ating Panginoon and the, 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 the Word of God fully revealed by the Holy Spirit is saying, is the Word of God. But it's revealed through the Holy Spirit. So, the work of Christ is to die, bury, and resurrect. That's the work of Christ. That's finished. At ang kaligtasan sa pamagitan pa rin ng ating Panginoon, but through the Word of God. Pagantay sa mga palatay sa mulod, sa Ebanghelyo. That's the work of converse. That's the work of the Holy Spirit. Through the revealed and confirmed Word of God through the Holy Spirit. And finally, the work of sanctification. The work of separating. Sabihin, inihiwalay tayo ng Diyos. mula sa pagkakasala patungo sa katwira. Dito po makita natin, tayo tinawag ng Diyos hindi lamang para tayo patawarin sa ating mga pagkakasala, but also for us to live a pure life. Life of righteousness. Yun ang gusto ng Diyos. Iwanan natin lahat ng mga dati nating ginagawa at tayo mabuhay ng isang panibagong buhay. The first Corinthians chapter 6. As kanin ng gawain yun is the Holy Spirit through the revealed word of God. The first Corinthians chapter 6, 9 to 11. Do you not know that the unrighteousness will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators nor idolaters. nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. So, iniaminoy po yung mga pagkakasana. Ito yung importante malam natin. And such were some of, were some of your past tense. But you are washed, you were washed, you were sanctified, but you were justified, In the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. So, paano ginagawa yan? Sa pamagitan ng Spirit Santo working through the Word of God. Pag ang tayo nagbabago sa salita ng Diyos, binabago siya ng salita ng Diyos. Binabago siya ng salita ng Diyos. Kaninong salita yun? Siya nagpahig nun? The Holy Spirit. That's the work of the Holy Spirit. To the revealed Word of God. So, ibig sabihin, you are led by the Spirit, ganyan. Yung mga may mamabasa tayong gano'n? Everyone is led by the Holy Spirit, ganyan. Romans chapter 8, 12 to 17, ang sasabihin ng mga Pentecost, oh, we are led by the Word of God. Hindi na ibig sabihin ni Pablo. So, sa'yo nasa Romans chapter 8, it is a 12 to 17. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh. 
Hindi tayo diligtas para magpatuloy tayo mabuhay sa laman kanya. But if you live according to the flesh, you will die. You say, ikaw papaparusahan ka, siyempre ano. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. But if you are led by the Holy Spirit through the Word of God, tayo po ay mabubuhay kanya. For as many as are led by the Spirit of God, These are the sons of God. How are we led by the Spirit of God? To the Word of God. For you did not receive the spirit of bondage. So let's take spirit into a small letter. We say in the condition of bondage. Again to fear, but you receive the spirit of adoption. The condition of being adopted by whom we cried, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit. that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. How are we led by the Spirit? Through the Word of God. Revealed by the Holy Spirit. Maging alam po nyo, ang Diyos nakikita sa atin. Si Kristo nakikita sa atin. Pag tayo nabubuhay, siya pa na lang pala tayo. Christ is seen in us. Diyo ba? Dito sa Colossians chapter 1, verse 27, masayang po natin. Colossians uh, chapter 1, this is a verse 27. To them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. We, Christ is in us, kanya. Pagka, pagka tayo po ay sumasampala tayo sa ibang kanya. Kanya. Sa Galatians 2.20, sabi ni Pablo, ang buhay na kinabubuhay ko ngayon ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Si Christ, hindi na ako nabubuhay, kundi si Christ na nabubuhay sa akin. We are led by Christ. Pag tayo sumasampala tayo. Ganon din ang ama. We are, dito po sa 1 John, uh, chapter 4, masayin natin. 1 John chapter 4, in the post of 12 to 15. No one has seen God at any time. If you love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. By this we know that we abide in Him, and He in us, because He has given us of His Spirit. And we have seen and testified that the Father sent the Son as the Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. Can you? Sabi nito, to the, he has given us the spirit. So we are led, the name sabi him. We are under the control and influence of the will of God revealed in the word by the spirit. Can you? Ito ito to sa ama, kay Kristo, at sa Spiritus Santo. If we are, if you follow and obey the word of God, The Father, the Son, and the Holy Spirit are influencing us, di ba? Iisa lang kayo ng salita. This is the work of the Holy Spirit. Ito yung pinahayag ng Spirito Santo, Santo sa atin. So binabago tayo, binabago tayo ng Spirito Santo sa pamagitan ng salita ng Diyos. So sa John 17, 17, Sanctify them by your truth. Your word is truth. So we are sanctified By the Word, revealed by the Holy Spirit. So first, Second Thessalonians, chapter 2, verses 13 to verse 14, we are called by the Gospel. Yung po mga ibang denomination, sabi ni Pablo, we are, we are called by our Gospel. Ang sibi lang sabihin, sila lang pahan, sila nagpakilala ng Ibanghelyo. Anong Ibanghelyo? Ibanghelyo ni Kristo. Katulad lamang salitang kausan ni Moises. Yung ba'y kausan ni Moises? Hindi. Yun ay kausa ng Diyos na ipinag kay Moises. Kaya tinawag na kausa ni Moises. Apostles Doctrine. Ito ba yan ng mga apostles? Hindi. Ito yung the Doctrine of Christ preached by the Apostles. Kaya tinawag na Apostles Doctrine. So makikita natin we are called by the Gospel. At alam natin na pag tayo nagtas kapag tayo sumunod. We are saved when we obey. Therefore we are sealed. Pagkaya kayo sumunod at sumampalataya, ikay tinataka. That means, 
you are separated from the world. You are of God. Makita na, yun siya na shield. Nag-shield natin, pakan niya. Ibig sabihin tayo, mayroong pagkakilala na tayo sa Diyos. At, ang guarantee ng kating kaligtasan ay sa pagkatagsalita ng Diyos ay totoo. Ito'y tapat. Sapagkat ang nagpakilala itong ay ang Diyos na salita na hindi nagbabago kanya. So, makikita natin, this is the work of the Holy Spirit. Yung akala natin ay wala lang siyang gawain. No, may, may, mayroon. When we are filled with the Spirit, is when we are filled with the Word. Because the Spirit works to the revealed Word of God. In the post, Ephesians chapter 5, uh, verse 18, masayin natin. And do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Now listen, that's an impossibility, kung literal yun. We cannot be filled with the Holy Spirit. The Spirit is God. Sabi nga ng Solomon, ang buhos ang libutan, hindi, hindi magkakasya ang Diyos. Hindi magkakasya sa atin ng Espiritu Santo. Sapagkat si Diyos. Pero ibig sabihin, we are filled with the Holy Spirit. When we are filled with the Word revealed by the Holy Spirit. Colossians 3.16 Let the Word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing grace in your hearts to the Lord. We are filled, we are filled with the Spirit when you are filled with the Word of Christ revealed by the Holy Spirit. So, Hindi, hindi, hindi ibig sabihin na, na tapos na yung miracles, tapos na yung Holy Spirit baptism, ang wala lang ginagawa yung Spirit sa mayroon. But it works to the confirm revelation. To produce conviction, conversion, and sanctification. Yun po ang gawain ng Spirit Santo. Yun po ang ating araw po ngayon. Kasi baka isipin na, wala ginagawa yung Spirit, mayroon. But through the Word of God. Not directly, katulad ng panahon ng Bakapustol, but through the revealed and confirmed Word of God. Para maraming comments po, ano po? Maraming salamat po sa inyong mga, mga pagbati, ano po? Maraming salamat po dyan. Ito po, sabi po ni Brother Randy, uh, Senis. Good evening, Brad. Pwede mo pag-explain para marinig ng mga kaibigan ko na higinig ng mga born again denomination. Ang mga kaloob at literal na pumapakso tao, ang banal at spirito, ang kailan nito natapos ang pagpapatong ng mga kamay ng mga pusto. Yung po salitang ang mga kaloob at literal na pumapasok sa tao. Yung po mga kaloob, galing yung spirito sa ato, siya nagbibigay no. Ito po dito po sa 1 Corinthians chapter 12, ano po? Pero, mer- meron po tayong buong pag-aaral dyan. Pag dumating tayo sa measures of the Holy Spirit. At yung itong kasunod ng ating pinag-aaral lang ngayon. So, 1 Corinthians chapter 12. Si, ang nagsasabi rito, ang nagbibigay po ng mga kaloob ay ang Espiritu Santo, mga kapatid. Verse 11. 1 Corinthians chapter 12, verse 11. But one and the same Spirit works in all these things, distributing to each one individually as He wills. So, nagbigay ng kalob ng Espiritu Santo, Espiritu, ay, Espiritu Santo mismo. At ang kalob na yan ay binigay sa pamagitan ng pagpapato ng kamay ng mga pusto. Ang liwanag po yan. Uh, dito sa Acts chapter 19, tingnan ninyo. Sayin natin. Dito po sa verse 2. And he said to them, Did you receive the Holy Spirit when you believed? So they said to him, We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. And he said to them, Into what then you were baptized? So they said, Into John's baptism. Then Paul said, John indeed baptized with a baptism of repentance, saying to the people that they should believe on him would come after him that is on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid on them, the Holy Spirit came upon them, 
and they spoke with tongues and prophesied. And we give me the Holy Spirit came upon them. Hindi naman literal pumunta sa Holy Spirit Santo, no. They were given the gifts of the Holy Spirit. At sinabi nito, they spoke with tongues and prophesied. So when they say the Holy Spirit came upon them, that's a metonymy. Things that came from the Holy Spirit came upon them. You may be no. That is, the gift of tongues and gifts of prophecy. So hindi mo actually pumasok yung Spirit of Santo sa kanina mga tao. When said they are filled with the Spirit, they are filled with the Word of the Spirit. Yun yung sinasabi, no. So walang sino man na tumira yung Spirit of Santo sa kanya. Sa banal aksyonatan. No. The Holy Spirit doesn't literally dwell in the bodies of Christians. Yun po yung pag-aaralan natin pagdating natin sa measure of the dwelling, main dwelling measure of the Holy Spirit. How does the Holy Spirit dwell in a Christian? Tapos pag-aaralan po natin yan. Kailan natapos sa pagpapato ng mga kamay ng mga posunong sila yung namatay? Kung wala lang papakasyal, paano pa nila ipapato kayo ng mga kamay? At kung wala lang kamay ng papa, kamay ng mga posunong na papato sa mga kristyano, wala na rin kaloob ng Espiritu Santo na may bibigay sa mga tao. So there's an end to the gifts of the Holy Spirit. Okay. Sa 1 Corinthians 13, nakita na po natin yan, sa verse 8, di ba? But when that which is perfect has come, then that which in the same part shall be done away with. Yung part, sabi niya, revelation, knowledge, and speaking in tongues. Those are gifts from the Holy Spirit. Pag namatay ng mga apostol, wala na rin yung mga yun. Siyempre, sila pa magbibigay sa kanila, di ba? Kaya nga, ginagawa ng mga ibang born again, sabi, you have a living apostol. Yun ang kailang alibay. Bakit? Para yung papatong, papatong kamay ng apostol na yun, they will be filled with the gifts of the Holy Spirit. Ang problema, bakit isa lang? Labing dalawa lang. Actually, labing apat ang apostol ng ating Panginoon. Isa si Matthias, na pumalit kay Judas, si Jesus, Judas na namatay, at si Pablo na naidagdag. So, alabing apat talaga yan. Uh, si Brother Kennedy Piligambo. It simply means that the Holy Spirit is working on those people who are taught by the words of God that the Holy Spirit dictates the heart and mind by accepting God in their hands through the Word of God. That's the Spirit working through us by the Word of God. There are those who are teaching that the Word of God on force We are those who are converted, really converted. I know some of them are backsliding. We do not force the Word of God. But sabi nga natin, conversion through persuasion. We persuade men by the gospel. We do not force men. Kaya kung ayaw nila, ayaw nila. Wala tayo magagawa doon. But we persuade men. And those who are... Yung may mga tao may bukas na puso at malilis na puso, then they will accept, accept the words of God and they will be converted. Mangingita natin. Uh, so, pag hindi ka totoo, when you are not really converted, kumisan, you backslide. Pero kumisan naman, you are converted, but then you backslide. backslide. Then mo maling ka pag gagano'n. Magsisi ka. Tama ang paniniwala, kapatid, ng salita ay ang Spirit sa No. The Word and the Holy Spirit are different. But the Word came to the Holy Spirit. Yun ang makikita natin. In other words, lahat ng gawain, the works of, con- of conviction, the works of conversion, the, word of san- the work of sanctification is the work of the Holy Spirit. It be through the Word. So the Spirit operates through the Word. So, hindi, hindi, hindi po totoo na yung salita ay ang Espiritu. At ang Espiritu ay ang salita. But the Spirit, the work, work, this Holy Spirit works through the words. Through the Word of God. Yan na makikita natin. Yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 6, the words are Spirit. Yan niya. Masayin natin. Baka yun po pinagagalingan. Ano po? Hindi ko, uh, titignan ko po yung exact talata, ano po. Pagka kasi kuminsan, pagka ikaw ay nagkakahidod na. Tayo ito, basahin natin. It is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. 
the words that I speak to you are spirit and they are life. I mean, they are spirit. It means it refers to, to the spirit, not to the flesh. And they are life. Pag ipinapangalan po natin ang salita ng Diyos, wala itong kaunahin sa ating katawan. Ito'y may kaunahin tayo sa Espiritu. Ito ang binabago ng, pang, ng, ng, ng salita ng Diyos. Our spirits, they are changed by the Word of God. So yung salita, ang, ang Espiritu sa atin nagbibigay ng salita sa so, pamagitan ng, ano, ng mga salita. The Word, the Spirit works through the Word of God. So, the Spirit and the Word are not actually the same. The Spirit comes from the Spirit. The, the, the Word are revealed by the Holy Spirit. And, and the Holy Spirit works to the revealed and confirmed words of God or of Christ. Right? So, hindi, hindi po tama yung paniniwala ng salita at ng Spirit ay isa. No? They, are not, they are not one and the same. This revealed Bible is not the Holy Spirit. It is revealed by the Holy Spirit. But the Holy Spirit works through the revealed and confirmed Word of God. Yun ang makikita natin. Malala po tayo mga comments, tanungan. Uh, malala po tayo comments. Ano po? Um, the Holy Spirit, pag pinag-uusapan natin dito ay naging komplikado dahil sa mga born again. Hindi na pinalipit nila tungkol sa Espiritu Santo. Uh, si Sister Red na Delpino Binamayo, congratulations po, nag-asawa na si Terdy na po. Big blessing sa amin, pagkatiwalag sa amin sa pinanggilingan po namin, ang Holy Spirit daw po ay ang power ng Diyos. Makil, malaking tulong po ang patuloy pagkaan natin sa Herbie. Thank you po, Brad. Maganda nga po. No, the Spirit is not the power of God. The Spirit is the Holy Spirit. Pero makikita natin, through the Holy Spirit, kaya nga sabi sa Acts chapter 1 verse 8, ano po? The power from God is given through the Holy Spirit. Yung makikita natin. But the Spirit is not the power of God. Magkaiba yun. Katulad ng tinanong ni Brother Nardo, na tama ba yung paniniwad na salita at ang Spirit is no. The, the words are revealed by the Holy Spirit. And the Holy Spirit works through the Word. Nakikita natin. Ngayon din po yan. Hindi ibig sabihin na uh, ang kapangyarihan ng sa Espiritu Santo ng Espiritu Santo yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi po. Masaya na sa Acts chapter 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria to the end of the world. earth. Katulad din na pinalabas ng Panginoon ang mga demoy sa pamagitan ng kapangyarihan ng nagalang sa Espiritu Santo. In the same manner, sabi rito, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. So the power of God came to the Holy Spirit. Pero the Spirit is not the power of God. Okay pa po yan. Uh, sabi ni Ran, Brother Randy, isang leader ng denominasyon na nagpapanggap na apostol, di po kapatid, may kwalifikasyon ng pagiging apostol. Imposible na po magkaroon ng apostol ngayon. Maliba lang kung ano na po siya, may gita siyang dalawang libong tao. O malapit ang maging dalawang libong tao. Now, doon sa Acts chapter 1, tama po yung tinuro ni Brother Randy. Sa Acts chapter 1 po, mayroong qualifications ang mga pastors. Hindi ba namatay si Judas, si Iscariot, at may nakalagay na hula na kailangan palitan ng kanyang lugar. Dito po sa uh, Acts chapter 1, ano po? Dito po sa verse 15. And in those days, Peter stood up in the midst of the apostles, of disciples, oh, open parenthesis, all together, The number of names was about 120, close parenthesis, and said, Men and brethren, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit spoke, spoke before by the mouth of David concerning Judas, who became a guide to those who arrested Jesus. 
where he was numbered with us and obtained a part in this ministry or service. Open parenthesis. Now this man purchased a field with the wages of iniquity. Tandaan natin, binabalik niya, the 30 pieces of silver, hindi, hindi, hindi na tiranggap. Bumbulin niya ngayon ng isang lupain. And falling headlong, he burst open in the middle and all his entrails gashed out. Lumabas ang pito mo kanyan. And it became known to all those dwelling in Jerusalem so that the field is called in their language Akel Dama, that is the field of blood. For it is written in the book of Psalms, let his dwelling place be desolate and let no one live in it and let another take his office. Therefore, all of, our, all, of, all of these men who have accompanied us all the time that the Lord Jesus, Jesus went in and out among us. So, yun nagsimula sa simula. Beginning from the baptism of John to that day when he was taken up from us, one of this must become a witness with us of his resurrection. And they proposed to dalawa lang. Sa lahat ng mga nagsama nila mula pa ng simula, dalawa lang ang qualified. And they proposed to Joseph called Barsabas or Barsabas who was surnamed Justus and Matthias. And they prayed and said, You, O Lord, you know the hearts of all. Show which of these two you may have chosen to take part in this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell that he might go to his own place. And they cast their lots and to lot fellow Matthias and he was numbered with the 11 apostles. So, sino pa, sino pa ngayon? Ang boy pa ngayon, wala na. Eh, sasabihin niya, bakit siya Apostle Paul? Oo nga, sige na. Pero nagpakita ang Panginoon kay Apostle Paul. At ang mga apostles, tandaan natin, yung mga nagpapanggap na yan, subukan, kailangan sila masubukan. Bakit? Sa pagkat ang isang apostol ay may tanda na sa isang apostol. Tingnan nyo. In 2 Corinthians chapter 12, verse 12, si Apostle Paul pinatutunayan niya na sa isang apostol. So, kailangan patunayan na mga nagpapanggap ng mga apostol na yan na sinitunin ng mga apostol. Gawin nila yung tanda ng pagiging apostol. Tingnan nyo. Truly, truly, the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds. Kaya ba nilang gawa ng miracles? Can they lay hands and the gifts of the Holy Spirit mabigay sa tao kayo lang pinatungan ng kamay? Can they rise up dead people from the dead? Hindi, wala silang kapangarihan. Tama yung salita mo, brother Andy, nagpapanggap lang sila. At kung kayo membro ng ganong may apostol, di mo mano, allegedly, malis na kayo dyan. That is not an apostle. He may be an apostle, but not of Christ. Hindi siya apostol ng ating Panginoon. Labi nga apat lang yun. Judas, pinalitin ni Matias, labing tatlo. Tapos si, si Apostle Paul, na naidagdag, wala nang iba. They were no successors of the apostles. Walang kapalit ang mga pusto. So wala nang gano'n. Wala nang pa mga pusto sa panahon natin. Naniniwala na tayo, mayroong apostol. Pero patay na sila. Yun ang apostol na nilagay ng ating Panginoon. Wala po tayo mga tanong, mga kapatid. Nagsasalamat ako, natuloy din tayo ngayon. Kaya kagabi talaga eh, kahit na gusto ko mag-program, hindi, hindi ko nakalakayanan dahil uh, medyo talaga natagod po tayo maghapon, ano po. Uh, so mga kapatid, ngayon, nagpapasalamat tayo, binigyan tayo ang pagkakataon ng, ng Diyos. Ito po, ninanasin natin.
Jesus will sing and shout the victory. And shout the victory. Yung po mga Baptist, hindi nila makakanta yun kasi ngayon meron na silang buhay na wala hanggang. Hindi, doon po sa langit siya. Baka yung buhay na wala hanggang na hindi lang nangakulugan, hindi na tayo mamamatay, hindi lang po yung nagkakulugan. No? Kasi bakit kahit yung nasa yung piyano, hindi, sila, hindi na sila mamamatay. Ang ibig sabihin na tayo makakasama natin ng Diyos magpakailanman sa langit. Yung nag-ibig sabihin ng eternal life. Hindi mo hindi ka na mabubuo, hindi ka na mamamatay. Lahat ng mga ng mga, mga tao pag pag sila na buhay na maguli, kasi sila na buhay na maguli sa buhay o sa katulad, hindi sila mamamatay. Ang pagkakabay sa impierno, hindi ka na mamamatay at kay mapaparusan magpakailuman sa impierno. Ang ah, sa langit naman, ikay mabubuhay magpakailuman kasama ng Diyos sa langit. Magpakailuman naman. That's eternal life. Yung po ang ating inaasa. Kaya nga po tayo ay nagtitiis sa sanglibutan ito at nag 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 susubika na maging tapat sa kaloba ng Diyos. So ito po ang ang work of the spirit part 2. Bukas po tatlong serye po 'yan, tatlong sunod-sunod, the measures of the Holy Spirit, the indwelling the baptismal measure, the indwelling measure the, the laying hands laying up of hands. Apostle sense measure at saka yung dwelling measure. And later, ang pag-aaralan po na the word, the gift of the Holy Spirit, the seal of the Spirit, the earnest of the Spirit. Pag-aaralan po natin para uh, tayo po ay maragdagan ng ating kaalaman to full sa Holy Spirit. Tayo po ay manalay. Ang mabada, dumating na po ang katapusan po ng aming araw. Dumating na po, malapit ang matapos. At kayo po ay papasok sa kapayangan ng gabing ito. ay nahingi po namin na sana dugin niya kumi ng kapahingahan sa kapaguran ng aming mga physical na katawan o Diyos. Sana po ay kami maging malusog at uh, maging matakas at magpatuloy sa aming paglilingkod sa inyo. Idinadalain po namin si kapatid na Fred in Tunisia na siya po yung nasa hospital na sana po ay ibigay niyo sa kanya ang makakabuti para sa kanya o Diyos. Idinadalain din po namin si kapatid na si Sister Remy Kampo, na siya po ay uh, mag, uh, kailangan magkaroon ng biopsy na sana po ito ay uh, hindi po sa uh, tinatawag na ating malaba at mayroong kalunasan. At lahat po naman kapatid na nasa may, pak- may karamdaman, sila po ay ating pinapanalan. At sana yung gawin ng Diyos ang nakakabuti para sa kanila. Ginadalain din po namin ang mga kapatid na sa lukuin ay maaaring nasa Um, lubog pa rin sila sana po ay uh, maligtas po sila o Diyos at ang mga kapatid po na ng tulong sana ay maibigay po ang tulong po nila na kayo na dapat uh, para matulungan sila sa kalagayan po nila dinadalay po natin lahat ng mga kristyano na sana sila ay magpatuloy na tapat sa paglilingkod sa inyo at sa pamakita ng mga salitang ipinahayag ng Espiritu Santo ito pa rin po yung kumiyama sa inyong mga pagkakasala, pagkakamali na aming nagagawa, kami po ay uh, nag sa dugo ng aming Panginoon upang hugasan mo ang ayaw mga pagkakasala. Sana po ay bigyan niyo ang aming pangailangan sa araw ng bukas. Pero hindi po yun ang mahalaga, kundi ang mahalaga ay magsama ka namin sa langit. Magpakailaman pagdating po ng aming Panginoon sa araw ng pagkakasala. At ang mga bagay ng tayo ay may hiningi, takilang para sa Kristo. Amen. So wala tayo maraming salamat po sa inyong pagpati. Yung mga katanungan, yung mga comments, yung po yung nagpapalakas ng loob at pananampalataya ng bawat siya. Ah, bukas po, mas pala, naway tayo pa yung tulungan ng Diyos, Lord willing, tayo magsama-sama muli sa ating pag-aaral. Pag-aaral po natin bukas, the baptismal measure of the Holy Spirit. Maraming salamat sa inyong pagkikinig, mga kapatid. Magingat pa rin tayo. Hindi pa tayo lubos sa ligtas. Tinatag nating Uh, pandemic. Maraming salamat. Stay safe.